So, what's up guys? Welcome back to the channel. So, this time around, um, ano nga ba intro? <laughs> Kalimutan ko na. intro ko. So, anyway, what's up guys and welcome back to the channel. My name is Dexter. Yes. So, this time around, have you ever wondered on how to reformat your old desktop? Yes. Sa mga nagtataka or nag-iisip, paano ba mag-reformat ng old desktop? Because ngayon, karamihan naman ng mga bago ngayon is ang tinuturo kung paano mag-reformat using USB drive. So this time around, sasabihin ko na paano mag-reformat gamit naman ang compact disc. So kung alam mo na kung paano mag-reformat, skip mo na yung video na to. Or kung hindi pa, siguro panoorin mo muna at baka may matutunan ka kahit konti sa video na to kung paano mag-reformat gamit ang compact disc or CD. Yes! Yan ang aking ituturo sa video na to. Anyway, sige, uh, punta tayo ngayon sa video ng sa kabila. Yun! So, sabihin ko lang sa'yo kung paano mag-reformat using compact disc or CD. So, kung mag-reformat ka, uh, ang unang-unang malalaman mo is pumunta ka sa mismong BIOS. Ngayon, kung paano pumunta sa BIOS, i-press mo lang yung keyboard mo. Siyempre, bago mo i-press yung keyboard mo, i-on mo muna yung computer mo. <laughs> diba? Pag on mo pa lang, i-press mo kaagad yung delete, continuous delete, like yung ginagawa ko, ganito, delete, 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 ipipress mo siya, nang ipipress, nang ipipress, nang ipipress, hanggang sa pumunta siya sa mismo BIOS. Ibig sabihin ng BIOS ay Basic Input Output System. Yan ang ibig sabihin ng BIOS. Uh, siya nga pala guys, ang ginagamit ko ngayong BIOS sa lumang version ng desktop na to is yung American Mega Trend or Ami BIOS kung tawagin. Delete, 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 delete. Ipunta mo sa BIOS, may kita mo lahat ng menu. Meron kang standard CMOS setup, advanced setup, advanced chipset setup, integrated, and so on. So, ang pinaka-importante lang naman kung magbubut ka is pumunta ka mismo sa advanced setting. Okay? Advanced setting. Then, we are using compact disk. Make sure na detected ang inyong compact drive or CD-ROM drive. Hindi tayo gagamit ng bootable USB because uh, paano nga mag-reformat kung luma pa yung computer mo at hindi supported yung bootable na USB drive. So, using compact disk. So, ang pinakakailangan natin dyan is CD-ROM. Any type of CD-ROM kung Ah, no. Mas prepared ko siguro kung DVD na. Kasi, most ng labas ngayon ng compact disc is DVD type na. Uh, ano? DVD-R na. So, ito, binarn ko lang tong ano na to eh. Itong installer na to. Windows 7. Binarn ko lang to. So, meron namang mga installer na makukuha ka sa mismong website ng Microsoft. Pero, eto pa guys. Siguro, bibigyan, bibigyan kita ng bonus. Ngayon, kung gusto mo ng installer na to, mag-subscribe ka naman, mag-comment ka kung gusto mo ng ganitong installer at i-comment mo lang yung email address mo. Isi-send ko siguro sa'yo yung link kung gusto mo makuha tong ISO copy ng Windows 7 ko. So, yung Windows 7 na to is all-in-one. Pwede to sa alam nyo na. Basta all-in-one siya. Pwede siya sa OEM and pwede rin siya sa Reactive. So, ayun, babalik tayo doon guys. Make sure na detected ang hard drive mo and make sure na detected din ang CD-ROM mo. Punta ka ng first boot. Piliin mo ang, sa akin dito kasi is TSST Corp. Ipiliin mo yung CD-ROM drive mo kung anong pangalan. Kung minsan, kung LG ka, yun ang lalabas. Or kung Samsung ka, may pangalan na Samsung na lalabas dyan. Kung ano yung physical name ng DVD drive mo or yung CD-ROM drive mo, yun ang pipiliin mo sa mismong first boot. First boot. First boot. Ah, uh, nag mo ba? <laughs> first boot and the second boot mo is yung mismong Samsung. Pagkatapos mo mapili yan, press mo lang para sa shortcut, press mo lang ang F10 
yung F10 na yan is para lang sa mga lumang BIOS. Sa mga latest na BIOS ngayon, kadalasan ang ginagamit nila pag nag-save and exit setup is F4 shortcut na yun. Pero this time, gagamitin natin is F10 shortcut siya sa save and exit setup. Ngayon, kung sira ang F10 mo, wala kang F10 key, ito, turo ko sa'yo kung paano. Ah, uh, may hirapatang ituro. Ngayon, kung sira ang F10 mo, kasi ang F10 is shortcut for save and exit setup, pumunta ka lang sa save and exit setup. Press mo escape, escape ulit, pupunta ka ulit sa pinaka-unahang menu kung saan mababasa mo yung standard SIM setup, advanced setup, advanced chipset setup. Basahin mo lang yon yung pinaka-unang menu, then makikita mo yung save and exit setup, pumunta ka sa save and exit setup, click mo yung enter, pagkatapos ng click ang enter, save and exit setup muna. By the way guys, kasi naka-video format na to, so kaya medyo nahihirapan akong explain kasi wala talaga ako sa actual na BIOS. Binidyohan ko lang yung mismong uh, paano mag-reformat. Binidyohan ko lang. Kaya wala ako sa mismong sa mismong ano. Wala, alam mo na. Gets mo na yun. <laughs> Pagkatapos mo pumunta sa save and exit setup na menu, then i-press mo lang yun. Tatanungin ka, do you want to save your do you want to save the changes? Yes or no? Siyempre. Mili ka, piliin mo. Yes. Diba? Isi-save mo yung changes. At pagkatapos, magre-restart yung computer mo. And after that, magbuboot na siya sa CD-ROM drive mo. Press any key to boot from CD or DVD. Ano pa bang gagawin natin? Siyempre, kaya nga magre-reformat, eh di i-press! <laughs> magbuboot up yung Windows 7, maglo-load. Then, after... So nga pala, kung na, na, napunta ka sa part na to, ng video na to, well, thank you. At alam mo paano mag-reformat? Well, thank you. Pwede rin tong gamitin yung ISO drive na to na maging bootable drive sa using USB. So, kung alam mo mag-boot ng USB, yes, pwede pa dito. Subscribe mo yung channel na to, i-like mo na rin, and i-comment mo yung email address mo dyan sa baba. Bibigyan kita ng link ng copy na to, ISO na all-in-one. 100% working. Mabalik tayo dito sa video na to. Medyo mahaba itong video na to, video series na to. Kasi, pero, bibilisan ko na lang, i, si, ano bang tawag doon? Ita-timelapse ko na lang yung video na to. Kasi, matagal pag nag-load sa Windows 7. Anyway, but make sure, bago kayo mag-reformat, lahat ng files, lahat-lahat ng computer files mo, data files, program files, ay mawawala pag ni-reformat mo yung computer mo mismo. And make sure, meron kang backup para dun sa mga important data files mo. Proceed tayo dun sa video na to. So, kung makikita mo ka, Teki, sa video na to, from starter, home basic, home premium, 32-bit to 64-bit is, is accepted nitong ISO drive na to. Working siya kahit 64-bit or 32-bit yung system unit mo, gagana siya. Sa case ko ngayon, pinili ko ay home premium. Makikita mo dyan, is hindi 32 mismo. 86, x86, yun yung 32-bit. x86. Ang 64-bit is yung X64. Yun ang 64-bit. Masyadong mahaba kung ipapaliwanag ko pa. Pero this time, pipili natin yung X86. Yun ay ang 32-bit. Kasi yung memory ng saktong-sakto to, memory ng ginagawa ko ng client na to is 2GB lang naman. So, anyway, pipiliin ko is 32-bit. So, proceed tayo. Accept nyo lang. And pagdating naman sa part na to, ito ay yung part na i-delete nyo na yung mismong laman ng inyong hard drive. And tandaan nyo lang, may pangalan minsan yung drive din nyo. Yung drive din nyo is magre-reflect din dito kung ano yung pangalan. Kung nirename mo yung drive din mo, may kita mo dito yung pangalan ng drive din mo. Bakit? Kasi yun yung uh, i-avoid mo na hindi mo madidelete. Ngayon, kung hindi mo siya nirename, hindi magre-reflect dito sa format sa format options yung uh, local drive din mo, hindi magre-reflect. So, parehong partition 1 and partition 2 lang ang makikita mo. Hindi mo siya kasi rename. So, sa case ko naman, hindi siya naka-rename and especially naka-backup naman na yung mga files na to. Sa case ko nga ngayon is i-delete ko siya lahat. Kasi para mag-reset yung mismong hard drive umulit-ulit yung mismong umulit-ulit sa mismong data files niya. Then, i-highlight mo kung ano yung gusto mong i-delete sa Sa case ko ngayon, dinidelete ko yung partition 1 at ididelete ko rin yung partition 2 
lahat ng drive na ididelete ko at gagawa ko ng panibagong partition kasi yun yung gusto kong ipakita sa inyo. Ngayon, nadelete ko na. Meron akong 160 gig na hard drive. Magkikrate ako ng partition file. So, click new. Click mo lang yung new pa-partition natin. Divide mo lang yung uh, 152,626 divided by 2. Maybe. Uh. So, sa akin kasi nangula na lang ako. Uh, 80 gig binawa ko. So, 80 gig is 80,000. 80 gig. Oops! Tama ni pa. <laughs> okay, 80,000. Sumobra. 800,000 ang ginagawa natin. Click okay mo lang. Then, automatic may kita nyo pagkatapos yun sa part na yan. May kita nyo yung partition 1, 2, at saka unallocated space. Yung partition 1 is yung sys para dun sa system reserve. Kung umabot ka sa ganitong setup at nag-create ka na ng partition, hindi mo nakita yung system reserve mo, ibig sabihin may problema yung pagre-reformat mo. It's either yung, yung mismong hard disk mo, hindi makapag-create ng tamang partition. Kung nakita mo naman yung system reserve, leave it there. Yeah, leave it there. <laughs> so, wala kang gagawin dyan. Leave it there na lang. Then, yung unallocated space mo, kung mahayaan mo lang na unallocated space siya, ganyan lang, magpo-proceed ka sa reformat agad, hindi mo makikita yung unallocated space mo na hard drive doon sa mismong uh, may computer kung pupunta ka. Makikita mo siya sa mismong device management. Doon mo siya makikita. Hindi siya magre-reflect as local disk kasi wala siyang ano bang tawag doon? Wala siyang partition drive para sa system. Hindi siya na hindi siya na locate. Pero nan, nandun siya. Wala lang siyang data. Yun. So sa case ko, nag-create pa rin ako yung saan allocated space niya. Nag-create ko pa rin. Yan. Sabi ko nga sa inyo, hahayaan nyo lang yung system reserve na 100 MB. Hayaan nyo lang yun. Wala kayong gagalawin doon. Ang gagalawin nyo lang is yung partition 2. Dinivide ko yung 160 gig ko sa 2. Tapos nung after ko mag-divide, nag-create ako ng new. So lumabas nga yung system reserve. Hinayaan ko lang yung system reserve. Ito tip ko sa'yo, huwag mong i-highlight yung partition 3 or unallocated space. So i-highlight mo lagi pangalawa sa system reserve. So ibig sabihin kung meron kang partition 1, partition 2 yung gagawin mong drive C. Kasi doon maglo-load yung mismong OS files. Operating system, doon ilo-load ng Windows 7 na to. Then, next mo lang. Click mo yung next. Okay, good to go. Next or enter ka lang. Good to go ka na. So, loading ka na, copying ng Windows files. Then, loading, 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 loading. Pumabumbuhoy. No, no, no. no. Alright guys, so ulitin ko lang kung gusto nyo ng copy ng ISO files ko or kung nakarating ka sa video na to at gusto mo ng copy ng ISO files ko, subscribe naman dyan. Click mo yung subscribe and kung gusto mo pa na iba pang updated tech, uh, click mo na rin yung bell. Subscribe ka, comment mo sa baba yung email address mo. Isisend ko sa'yo yung link ng ISO files na to. Siguro, um... I, not, I am not sure kung ilang days ang itatagal na to. Siguro, mga 2 months. So, matatapos siya by December. So, until two, un, until December or kung may upload ko to ng uh, November. So, until January. 2 months, tama. So, January. So, subscribe lang guys. Comment nyo yung email address nyo. Bibigyan ko yun ng link ng ISO copy nitong Windows 7 all-in-one ko. So, subscribe and share and click the bell. So, <laughs> Anyway, Kateki, kung magre-reformat ka at first time mo, pwede mong gamitin itong video na to as reference video mo para ma makapag-reformat. At sinasabi ko sa'yo, 100% thumbs up. Pati pa, ah, thumbs up. <laughs> 100% working itong video na to. So, yun nga. Kung first time mo mag-reformat, kailangan mo ng compact disc. Kailangan mo rin ng CD-ROM or DVD-ROM. So, any type ng DVD-ROM, IDE or SATA, kailangan mo yun. Dere-derecho. Pagkatapos nyan, guys, pagkatapos nyang loading na yan, maglo-load na yan sa Windows, dere-derecho na siya. At antayin nyo lang. Pagkatapos nun, itatype mo yung username mo. 
kahit anong username kung anong gusto mong ilagay na username so pwede mo doon ilagay kung gusto mo ilagay doon yung username yung pangalan ng ex mo <laughs> joke lang kung gusto mong makita lagi doon sa desktop mo yan di ba ngayon pagkatapos nun enter mo lang pagkatapos mo i-type yung username kung anong gusto mo pangalan ng desktop mo yung automatically activated online i-skip mo lang yon ang check mo lang yung automatically activated na yan next mo lang tapos ask me later Then, pagkatapos, pagkatapos nun, piliin mo yung plus 8 na Beijing. Kasi, parawa tayo ng time sa Beijing na yun. Sa Beijing, China. Uh, parawa tayo ng time. So, next mo lang, pagkatapos mong mapili yan. And after that, Yun, pagkatapos na maglo-load yung Windows. Anyway, ayun yung isa pang announcement ko guys. Ngayon, kung umabot ka sa video na to, gusto mo ng compact dra uh, kung gusto mo ng ISO copy, i-comment mo lang sa, dyan sa baba yung email address mo. Then, mag-subscribe ka na rin. Siguro para fair enough, mag-subscribe ka, i-comment mo yung email address mo dyan. And, isi-send ko sa'yo yung ISO copy. And, umabot ka sa part na to, isi-send ko na rin yung mismong, uh, ano bang tawag din? activator ng Windows 7. I-click mo kung siguro, bigyan mo naman ako ng thumbs up kung okay na rin sa itong video na to. And kung hindi, thumbs down na lang or mag-comment ka kung anong gusto mong i-comment. Yun, hanggang doon na lang guys. So, subscribe ka na rin sa channel ko and share mo na rin yung video na to. Kung nagustuhan mo, bigyan mo ako ng thumbs up. Okay, that's it. And, and, my name is Dexter and, Once again, this is Social Tech Channel. So, share mo na. As video reference, magagamit mo tong Magagamit mo to. Yeah. Bye-bye!